E agora com vocês mais um top 5 da Copa América. Em quinto lugar temos o jogador da X que vem da Costa Rica e joga de terreno contra o jogador chileno Zerg Killer. Da X se fecha em duas bases, apenas mais Killer responde com uma explosão de tatus bombas na frente da base do jogador terrano. Da X se desespera atrás dos trabalhadores, mas Killer não perdoa e explode absolutamente tudo, limpando a expansão natural do jogador terrano e levando a partida. O quarto lugar é ocupado pela disputa entre Major, que vem do México e joga de terrano, contra Tunico, que joga do Brasil e com a raça Zerg. Major abre com um rush fortíssimo de casamatas de proximidade, bloqueando a rampa do Tunico. Mas com tatus bombas e signídeos, Tunico rompe o cerco e sai na direção da base principal do jogador mexicano. Major tira os seus soldados das casamatas e ataca a base principal do Tunico, mantendo a pressão. Mas Tunico se defende rapidamente com os signídeos que estavam ficando prontos e consegue manter a defesa da sua base principal. O contra-ataque Zerg não demora e Tunico prepara um ataque de tatus bombas na linha de frente da base principal do Major, forçando o jogador terrano a se defender urgentemente, construindo polo de engenharia, mais e mais quartéis. Mas Tunico identifica um ponto fraco e vai direto com os tatus bombas ali por cima, explode todos os depósitos de suprimentos e entra com uma enxurrada de Zergnidos espalhando o caos na base terrana. No nosso terceiro lugar desta semana nós temos mais um jogo de terrano contra Zerg em que o jogador mexicano Maker joga contra Tunico. Maker avança com um rush de casamatas, pondo muita pressão na expansão natural do jogador Tunico. Uma casamata apenas, mas com todos os VCS dando apoio para o jogador mexicano. Vem para cima o jogador Tunico para se defender com os Egnidos, mais um excelente micro do jogador mexicano, separando o VCS para defender os Zangões e os Egnidos que tentam atacar a casamata. Tunico está quase conseguindo destruir a casamata, mas na última hora a ganância fala mais alto, ele tira os Zangões e ela não cai. Finalmente, Maker destrói a incubadora e consegue o que queria com o GG do seu adversário. O segundo lugar desta semana é ocupado por um jogo eletrizante entre dois chilenos. O Rian que joga de Protoss força o jogador Zerg Killer a um combate do lado direito do mapa Vestígio Belchir. Tempestades psionicas amaciam as unidades Zergs enquanto víboras mal posicionadas não acertam as nuvens cegantes. O jogador Zerg tenta encaixar uma abdução mas o Colossus não cai e agora só resta um Rian limpar o campo de batalha enquanto a vitória já está selada. Numa partida que fez todo mundo precisar comprar um calmante, depois nós temos em primeiro lugar Maker contra Tunico, valendo classificação para a fase final da Copa América. Maker avança com um ataque tudo ou nada, utilizando morcegos infernais acompanhados por VCS. Os morcegos infernais vêm para cima do Tunico, que tem só algumas baratas para se defender. Tunico precisa buscar um posicionamento melhor, as rainhas vão obstruindo o caminho enquanto as baratas se reposicionam e causam o máximo de dano possível. Bem aos poucos os morcegos infernais vão caindo enquanto a lagarta de esporos ataca as ambonaves do jogador terrano. O combate continua e Tunico finalmente encontra uma posição que favorece a defesa. Os suprimentos do jogador terrano despencam e com os últimos morcegos infernais sendo eliminados, o jogador Zerg sela sua defesa e a vitória na partida. Estes foram os top 5 da semana. Fique ligado na semana que vem para mais top 5 da Copa América.